இந்த சிக்கனை நான் குக்கரில் தான் செய்ய போகிறேன் ஸோ குக்கரில் வந்து ஆயில் ஊற்றிருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஹோல் கரம் மசாலா போட போகிறோம் ஒரு பேலீஃப் மூணு ஏலக்காய் ஒரு பெரிய அந்த பிளாக் காடகம் சின்ன பீஸ் பட்டை அப்புறம் மூணு கிராம்பு இந்த பிளாக் கடம்பு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏன்னா மோஸ்ட்லி எல்லா நார்த் இந்தியன் கிரேவிலையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் கடம்பம் இருக்கும் அதனால் அது போடுங்க அப்போ தான் ஃப்ளேவர் நல்லா கூட்டும் பட்டை வெடித்ததும் வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம் நான் ரெண்டு பெரிய வெங்காயமாக எடுத்துருக்கேன் ஸோ போட்டுட்டு சாட்டை பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு ரொம்ப வதங்கிறணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துடலாம் நான் மூணு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்க்குறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் வதங்கினதும் சிக்கன் சேர்த்துருங்க இந்த சிக்கனை போட்டு நம்ம நல்லா ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா பரட்ட போகிறோம் அதுக்காக நான் இப்போவே இதுக்கு தேவையான அவ்வளோ உப்பு அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நான் சிக்கனை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மூடி போட்டு அப்படியே ஃப்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இந்த ஆயிலே நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும் இந்த ரெசிபி வந்து ஆக்சுவலி நீங்கள் ஓப்பன் ஃப்ரைட்லேயே பண்ணலாம் பட் அதுக்கிடையில் இந்த சில்லி பேஸ்ட் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் ஸோ சிக்கன் நல்லா பரட்டி இருக்குது சிக்கன் வந்து ஆயிலோடு சேர்ந்து இருக்குது இப்போ இந்த டைமில் நம்ம ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க இதையும் பரட்டிட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் மசாலாவை போட்டுட்டு ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா பரட்டி விட்டுகிட்டே இருங்க இது கொஞ்சம் ஸ்லோ குக் ஆகணும் அப்போ தான் அந்த டேஸ்ட் கிரேவியில் நல்லா இறங்கும் மல்லித்தூள் போட்டு பிரட்டி ரெண்டு நிமிஷம் கழித்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க சில்லி பேஸ்ட்டு உள்ளே சேர்த்துடலாம் மிக்சி ஜார் அலசிட்டு அந்த தண்ணியை சேர்த்துடலாம் ஸோ இந்த டைமில் உப்பெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எனக்கு உப்பு கம்மியாக இருக்குது நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு மட்டும் தண்ணி ஊற்றுங்க ஏன்னா சிக்கனே கொஞ்சம் தண்ணி ஊடும் தண்ணி ஊற்றி மூடி வச்சுட்டேன் மூடி போட்டுட்டு சிக்கனை ஒரு விசில் மட்டும் கத்த விடுங்க அதுக்கப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பண்ண போகிறோம் இதே ஓப்பன் ஃபயர்னால் நீங்கள் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் சிம்மரில் கொதிக்க விட்ட பிறகு தயிர் ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா இது ஒரு விசில் வந்து அடங்கட்டும் நான் காமிக்கிறேன் ஒரு விசிலுக்கு அப்புறமா நான் குக்கர் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் லேசாக கொதிச்சிட்டு தான் இருக்குது இந்த டைமில் நம்ம நல்லா அடித்து வச்சுருக்க தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு கப் அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் தயிர் ஆட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் மூடி போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து சிக்கன் வேகிற வரைக்கும் நீங்கள் குக் பண்ணி எடுத்துருங்க ஓகே நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ கரம் மசாலா தூள் கரம் மசாலா தூள் சேர்த்துருங்க ஸோ கரம் மசாலா தூள் போட்டோடனே கொஞ்சம் கொதிக்க விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட லால் மாஸ் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம இப்போ நான் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் சூடான பாலில் மாவை வந்து பிசைஞ்சிடலாம் இதில் பாலுக்கு தேவையான சுகர் அப்புறம் சால்ட் நானில் வந்து நம்ம ஈஸ்ட் எதுவும் போடலை சூடா உப்பு அப்புறம் ஆயில் இப்போ கோதுமை மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நான் வந்து ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மாவு எடுத்துக்கிறேன் மாவு நல்லா சாஃப்டாக பசைஞ்சிட்டேன் இப்போ நான் மூடி வச்சுட்டேன் மா நான் சுடும் போது காமிக்கிறேன் கார்லிக் நான் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல கார்லிக் இது பட்டர் வந்து மெல்ட் பண்ணிடலாம் அது கூட கார்லிக் சேர்த்துருங்க கொத்தமல்லி கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் சேர்த்துருங்க பட்டர் வந்து மெல்ட் ஆன போதும் அது உழுகிற வரைக்கும் தான் ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட்டர் மெல்ட் ஆகிடுச்சு நான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இது தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இது நம்ம நான் சுட்ட பிறகு தான் கடைசியில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் ரொம்ப முன்னாடியே நான் வந்து மாவு பசைஞ்சதுனால நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது ஒரு சின்ன உருண்டையாக எடுத்துக்கலாம் நான் குட்டி குட்டி நான் தான் போட போகிறேன் கீழே வந்து நல்லா இந்த இடம் க்ளீன் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ கீழே வந்து மாவு திரட்டிட்டு இது நம்ம ஓவல் ஷேப்பாக உருட்ட போகிறோம் ரவுண்ட் ஷேப்பாக வேண்டாம் என் நான் அப்படி தானே இருக்கும் சூடாயிட்டுருக்கு நம்ம அது வந்து இந்த நானை கல்ல போட்டுருக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக தண்ணியில் வந்து ப்ரஷ் பண்ணிடுவோம் ஒரு ஹாஃப் மட்டும் அதாவது மெயில் பகுதி மட்டும் இது அந்த கல்லை ஒட்டுறதுக்காக 
கல் சூடாயிட்டு இருக்கு நம்ம எடுத்து போட்டுறலாம் போட்டுட்டு நம்ம உடனே திருப்பிடணும் இது நல்லா ஸ்டிக் ஆயிரும் அந்த இதுல ஃபர்ஸ்ட் நான் போட்டது எனக்கு சரியா வரல செகண்ட் நான் நல்லா வந்திருக்கு இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி காமிச்சிடுறேன் எப்படி பண்ணுவோன்னு ஸோ நான் ரொம்ப கொ கொஞ்சமாக தான் மாவு எடுத்து திரட்டியிருக்கேன் இப்போ நல்லா இதில் வந்து தண்ணி ப்ரெஷ் பண்ணிவிட்டு கல் வந்து நல்லா சூடாக இருக்கணும் ஓகே இந்த கல்லை வந்து நல்லா ஒட்டிக்கிறோம் கொஞ்சம் பபுள்ஸ் வந்த பிறகு திருப்பிடுங்க கல்லை நல்லா சூடாக இருக்கணும் கல் தெரியுதா உங்களுக்கு பபுள்ஸ் வருது தெரியுதா மேலே இந்த மாதிரி பிளாக் டாட்ஸ் வந்து வருது பாருங்க இதான் அந்த ரெஸ்டாரண்ட் லுக்கு கொடுக்கும் இதை எடுத்துருவோம் எடுத்துட்டு இம்மீடியட்டாக பட்டர் அப்ளை பண்ணிடுங்க ஸோ கிரேவியில் கொத்தமல்லி போடணும்னு சொன்னேன் இல்லையா அதை சேர்த்துருங்க கடைசியில் இது அப்புறமா சூடு பண்ணிக்கலாம் பட்டர் நான் ரெடியான பிறகு கிரேவியை சூடு பண்ணிக்கலாம் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் கார்லிக் பட்டர் நான் வீட்டில் செஞ்சது அதுக்கப்புறமா லால் மாஸ் சிக்கன் லால் மாஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த கிரேவி சூப்பராக இருக்குது ஸோ டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இந்த வீடியோவை நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை எல்லோரும் சந்திக்கிறேன் பாய் பாய் என்ன பண்ணுங்க பாய்